வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து எக்கனாமி யூனிட் ஒன் பேரியல் பொருளாதாரம் இந்த யூனிட்டில் இருந்தால் நச்சுன நாற்பது கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் இருந்து நச்சுன நாற்பது கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ எட்டு யூனிட்டுக்கு உண்டான நச்சுன நாற்பது கொஸ்டின் நான் போட்டு இருக்கிறேன் டோட்டலாக பன்னிரெண்டு வீடியோ நான் போட்டு இருக்கிறேன் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கு தரேன் பிளேலிஸ்ட் லிங்க்கு பார்க்கறவங்க அங்கே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் டுவெல்த்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் வேறு எந்தெந்த யூனிட்டெல்லாம் குரூப் ஒன் மற்றும் குரூப் டூ மற்றும் குரூப் ஃபோருக்கு இதுக்கெல்லாம் கவர் ஆகுது அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டுன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ சிலபஸ் ஸோ ஆகையினால் வந்து இன்னும் எது வந்து பெண்டிங் இருக்கோ ஸோ ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வந்து அந்த யூனிட்டுக்கு உண்டான நச்சு நாற்பது கொஸ்டின் நான் போட்டு விடுறேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேரியல் பொருளாதாரம் அப்படின்ற இந்த டுவெல்த்து பொருளியல் யூனிட் ஒன்றிலிருந்து நச்சுன நாற்பது கொஸ்டின் நாம் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க முதல் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பேரியல் பொருளாதாரம் என்பது உண்மைகள் மற்றும் கோட்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பது பற்றியது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து மூணு பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க டான் புஷ் பிஸ்ஸார் ஸ்டார்டிங்ஸ் ஸோ பேரியல் பொருளாதாரம் அப்படின்றது உண்மைகள் மற்றும் கோட்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பது அப்படின்னு சொல்கிறது யார் யார்னா டான் புஷ் பிஸ்ஸார் ஸ்டார்டிக்ஸ் ஸோ புஸ்ஸு பிஸ்ஸு டிஸ்ஸு அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இரண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் சிறிய என பொருள் கொண்ட மைக்ரோ மற்றும் பெரிய என்று பொருள் கொண்ட மேக்ரோ என்னும் பதத்தை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா ரேக்னர் ஃப்ரிக்ஸ் சிறிய என பொருள் கொண்ட மைக்ரோ ஸோ சின்ன பொருளெல்லாம் மைக்ரோ அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பெரிய என்று பொருள் கொண்ட மேக்ரோ என்னும் பதத்தை பொருளியல் உருவாக்கும் யார் அப்படின்னா ரேக்னர் பிரிக்ஸ் சரிங்களா மூன்றாவது கொஸ்டின் வேலை வாய்ப்பு வட்டி மற்றும் பணம் பற்றிய பொது கோட்பாடு யார் உடையது அப்படின்னா ஜே எம் கீன்ஸ் வேலை வாய்ப்பு வட்டி மற்றும் பணம் பற்றிய பொது கோட்பாடு யார் உடையது அப்படின்னா ஜே எம் கீன்ஸ் ஸோ பேரியல் பொருளாதாரத்தின் நவீன வடிவம் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொது கோட்பாடு சரிங்களா அந்த பொது கோட்பாடு என்னன்னு சொல்கிறாங்க பேரியல் பொருளாதாரத்தின் நவீன வடிவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான்காவது கொஸ்டின் பாருங்கள் நவீன பேரியல் பொருளாதாரத்தின் தந்தை யார் அப்படின்னா ஜே எம் கீன்ஸ் நவீன பேரியல் பொருளாதாரத்தின் தந்தை யார் அப்படின்னா ஜே எம் கீன்ஸ் ஐந்தாவது கொஸ்டின் பொருளாதார அமைப்பு முழுமையையும் படிப்பது டேஸ் ஆகும் அப்படின்னா பேரியல் பொருளாதாரம் பொருளாதார அமைப்பு முழுமையையும் படிப்பது பேரியல் பொருளாதாரம் ஆகும் ஆறாவது கொஸ்டின் பேரியல் பொருளாதாரத்தை வருவாய் கோட்பாடு எனவும் அழைப்பர் சரிங்களா பேரியல் பொருளாதாரத்தை டேஸ் எனவும் அழைப்பர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க வருவாய் கோட்பாடு எனவும் அழைப்பர் ஏழாவது கொஸ்டின் டேஸ் என்பது பொதுவான விலை அளவு தொடர்ந்து அதிகரிப்பதை குறிப்பதாகும் அப்படின்னா பண வீக்கம் சரிங்களா ஸோ பண வாட்டம் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது பண வீக்கம் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது சரிங்களா பண வீக்கம் அப்படின்னா ஸோ பொதுவான விலை அளவு தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஒவ்வொரு பொருளினுடைய ஒவ்வொரு பொருள் மேலேயும் அதனுடைய விலை அளவு வந்து தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டே போயிருந்தது அது வந்து பண வீக்கம் ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் பணம் வந்து அதனுடைய விலை வந்து குறைஞ்சிட்டே வந்ததுன்னா அது பண வாட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் மக்கள் தங்கள் பிழைப்பை அமைத்து கொள்ளும் முறையை குறிப்பது பொருளாதார அமைப்பு என வர்ணித்தவர் யார் அப்படின்னா ஏ ஜே ப்ரௌன் இந்த ஏ ஜே ப்ரௌன் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த பொருளாதார அமைப்பை எப்படி சொல்கிறாருனா மக்கள் தங்கள் பிழைப்பை அமைத்து கொள்ளும் முறையை குறிப்பது சரிங்களா அதுதான் வந்து இந்த பொருளாதார அமைப்புன்னு வர்ணித்தவர் யார் அப்படின்னா ஏ ஜே ப்ரவுன் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ அதே பொருளாதார அமைப்பை ஜே ஆர் உக்ஸ் அப்படின்றவர் என்ன சொல்கிறாருனா நுகர்வோரின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதற்கான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை தயாரிக்கும் உற்பத்தியாளர் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு இடையே உள்ள கூட்டுறவே பொருளாதார அமைப்பு என கூறுபவர் அல்லது என வர்ணித்தவர் யார் அப்படின்னா ஜே ஆர் உக்ஸ் அப்படின்றவர் சொல்கிறாரு சரிங்களா நுகர்வோரின் விருப்பங்களை ஸோ நுகர்வோர்னா யார் போய் பொருளை வந்து வாங்குறவங்க அவங்க தான் வந்து நுகர்வோர் சரிங்களா நுகர்வோரின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதற்கான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை தயாரிக்கும் உற்பத்தியாளர் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு இடையேயுள்ள கூட்டுறவே பொருளாதார அமைப்பு என கூறுபவர் யார் அப்படின்னா ஜே ஆர் ஓக்ஸ் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பத்தாவது கொஸ்டின் பாருங்க உலகத்துவம் என்ற பதத்தை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா மேன் பிரெஸ்டிஸ் டீகார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா மேன் பிரெஸ்டிஸ் டீகார் ஸோ உலகத்துவம் என்ற பதத்தை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா மேன் 
பிரெஸ்டீஸ் டிகார் சரிங்களா இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் நான் வீக்கு கொஞ்சம் பொருட்படுத்தாதீங்க அப்படியே நீங்கள் பார்த்துக்குங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பதினொன்றாவது கொஸ்டின் முதலாளித்துவத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித் சரிங்களா முதலாளித்துவத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித் ஸோ இது வரைக்கும் ரெண்டு தந்தை பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தது என்ன அப்படின்னா நவீன பேரியல் பொருளாதாரத்தின் தந்தை அப்படின்றது ஜே எம் கின்ஸு இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதலாளித்துவத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித் சரிங்களா முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தை பின்பற்றும் நாடுகள் எது எதுனா யுஎஸ்ஏ அதாவது அமெரிக்கா மேற்கு ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜப்பான் சரிங்களா ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தை பின்பற்றும் நாடுகள் நல்லா ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே வல்லரசு நாடு அதாவது வளர்ந்த நாடுகள் இது எல்லாமே சரிங்களா வல்லரசுன்னு சொல்கிறத விட வளர்ந்த நாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வளர்ந்த நாடு எல்லாமே எப்படி இருக்கு முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தை பின்பற்றுகிறது நாம் மட்டும்தான் கலப்பு பொருளாதாரம் சரிங்களா ஸோ இந்தியா பிரான்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலப்பு பொருளாதாரத்தில் வரும் அதெல்லாம் வந்து ஸோ ஃப்ரான்ஸ் எல்லாம் கூட வளர்ந்துச்சு தான் ஆனால் இந்தியா வந்து வளரும் நாடுல இருக்கு சரிங்களா நம்ம வளர்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட்கட்டுக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தை பின்பற்றும் நாடுகள் எது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ வளர்ந்த நாடுகள் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருந்தனா ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம் யுஎஸ்ஏ மேற்கு ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் சரிங்களா அமெரிக்கா ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் அப்படின்னு தான் முதலாளித்துவத்தை முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தை பின்பற்றும் நாடுகள் இர பதி மூன்றாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் முதலாளித்துவ பொருளாதார அமைப்பில் உற்பத்தியாளர்களால் பின்பற்றப்படுகின்ற விதி எது அப்படின்னா தங்க விதி கோல்டன் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உச்ச லாபம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா முதலாளித்துவ பொருளாதார அமைப்பில் உற்பத்தியாளர்களால் பின்பற்றப்படுகின்ற விதி வந்து தங்க விதி அல்லது கோல்டன் ரூல் அல்லது உச்ச லாபம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பதினாலாவது பாருங்க சமத்துவத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா காரல் மார்க்ஸ் சமத்துவத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா காரல் மார்க்ஸ் ஸோ இவர் வந்து மூன்றாவது தந்தையா இங்கே அதாவது இங்கே படிக்கிறதில்ல சரிங்களா நவீன பேரியல் பொருளாதாரத்தின் தந்தை ஜே எம் கீன்ஸு ஸோ முதலாளித்துவத்தின் தந்தை வந்து ஆடம் ஸ்மித்து சமத்துவத்தின் தந்தை வந்து காரல் மார்க்ஸ் பதினைந்தாவது பாருங்க சமத்துவ பொருளாதாரத்தை பின்பற்றும் நாடுகள் எது அப்படின்னா ரஷ்யா சீனா வியட்நாம் போலந்து மற்றும் கியூபா சரிங்களா சமத்துவ பொருளாதாரத்தை பின்பற்றும் நாடுகள் ரஷ்யா சீனா வியட்நாம் போலந்து கியூபா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமத்துவ பொருளாதாரத்தை பின்பற்றக்கூடிய நாடுகள் சரிங்களா ரஷ்யா சீனா வியட்நாம் போலந்து கியூபா நெக்ஸ்ட் பதினாறாவது பாருங்கள் கலப்பு பொருளாதாரத்தை பின்பற்றும் நாடுகள் வந்து இந்தியா இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் பிரேசில் சரிங்களா இஇபிபி சரிங்களா அப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க கலப்பு பொருளாதாரத்தை பின்பற்றும் நாடுகள் இஇபிபி ஸோ இந்தியா இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் பிரேசில் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கலப்பு பொருளாதாரத்தை பின்பற்றும் நாடுகள் கண்டிப்பாக ஸோ கொஸ்டின் வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ முதலாளித்துவத்தை பின்பற்றக்கூடிய நாடுகள் அல்லது சமத்துவ பொருளாதாரத்தை பின்பற்றக்கூடிய நாடுகள் அல்லது கலப்பு பொருளாதாரத்தை பின்பற்றக்கூடிய நாடுகள் எது அப்படின்றது இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு கலப்பு பொருளாதாரம் கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணிடலாம் அதாவது ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இஇபிபி அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுன்னா பார்த்து இந்தியா இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் பிரேசில் அப்படின்றது ஓகே பதினேழாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் காணப்படுகின்ற பொருட்களின் அளவை குறிப்பது அதாவது இருப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க அந்த இங்கிலீஷில் சொல்கிறது பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஸ்டாக்கு பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா வாட்டம் சரிங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் கணக்கிடப்படும் பொருட்களின் அளவை குறிப்பது பாயிண்ட் ஆஃப் பீரியட் அதாவது ஸ்டாக் இருப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்ட அளவில் கணக்கிடப்படுபவை யாவை அப்படின்னா பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸோ ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருப்புனா கையில் நிற்கிறது ஓட்டம் அப்படின்னா கை விட்டு ஓடிடுது அதாவது ஸோ செலவு பண்ணிடுறது தான் சரிங்களா அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருப்பு அப்படின்னா ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஓட்டம் ஃப்ளோ அப்படின்னா பீரியட் ஆஃப் டைம் சரிங்களா ஸோ இதை கேர்ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுனாவே போதும் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்னா ஸ்டாக்கு பீரியட் ஆஃப் டைம்னா ஃப்ளோ அப்படின்றது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இருப்பு மாறிலிக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க பண அழிப்பு வேலை இல்லாமை அளவு வெளிநாடு வெளிநாட்டு மாற்று இறப்பு மற்றும் மூலதானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இருப்பு மாறிலி
பண அழிப்பு வேலையில்லாமை அளவு வெளிநாட்டு மாற்று இருப்பு மூலதானம் சாரி மூலதனம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருப்பு மாறிலிக்கு எடுத்துக்காட்டு ஓட்ட மாறிலிக்கு எடுத்துக்காட்டு எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க தேசிய வருவாய் ஏற்றுமதி இறக்குமதி நுகர்வு உற்பத்தி முதலீடு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்ட மாறிலிக்கு எடுத்துக்காட்டு சரிங்களா இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக லெசன் பண்ணிங்க மேபி கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இஸ் தேர் சரிங்களா ஸோ இறப்பு மாறிலிக்கு எடுத்து சாரி இருப்பு மாறிலிக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா ஸ்டாக் சரிங்களா பண அழிப்பு வேலை இல்லாமை அளவு வெளிநாட்டு மாற்று இருப்பு ஸோ வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய காசு வந்து மாற்றுறது டாலரை வந்து ருபிஸாக மாற்றுறது ஸோ இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மூலதனம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டம் மாறிலிக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய வருவாய் ஏற்றுமதி இறக்குமதி நுகர்வு உற்பத்தி முதலீடு சரிங்களா இருபத்தி ஒன்றாவது பாருங்கள் வருவாயின் வட்ட ஓட்ட மாதிரிகளின் இரண்டு துறை மாதிரி அதாவது மூன்று விதமான வட்ட ஓட்ட மாதிரிகள் உள்ளது சரிங்களா அதில் வந்து இரண்டு துறை மாதிரி மூன்று துறை மாதிரி நான்கு துறை மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு துறை மாதிரியில் வந்து இல்லத்துறை மற்றும் நிறுவனத்துறை அதாவது குடும்பம் மற்றும் ஸோ நிறுவனம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து இரண்டு துறை மாதிரி சரிங்களா அது வந்து எளிய பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இரண்டு துறை மாதிரியை வந்து எளிய பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டு துறை ஓட்ட மாதிரி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் எண்பத்தி சாரி இருபத்தி ரெண்டாவது பாருங்கள் மூன்று துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முன்னாடியே ரெண்டு பார்த்துட்டு எது எது இல்லத்துறை நிறுவனத்துறை அதாவது குடும்பம் நிறுவனம் ப்ளஸ் அரசு துறை சரிங்களா எக்ஸ்ட்ரா வந்து அரசு துறை சேருது இது வந்து கலப்பு மற்றும் மூடிய பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருவேளை மூடிய பொருளாதாரம் என்று குறிப்பிடப்படக்கூடிய ஓட்ட மாதிரி எது அப்படின்னா மூன்று துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி சரிங்களா கேர்ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுங்க அதாவது இரண்டு துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரினா இல்லத்துறை அதாவது குடும்பத்துறை மற்றும் நிறுவனம் சரிங்களா இதுக்கு வேறு ஒரு பெயர் என்ன அப்படின்னா எளிய பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூன்று துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி அப்படின்னா இல்லத்துறை நிறுவனத்துறை இது ரெண்டும் ஆல்ரெடி இருக்கு ப்ளஸ் கூட என்ன சேர்க்குறாங்க அரசு துறைன்னு சேர்க்குறாங்க இதுவே நான்கு துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி அப்படின்னா ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு ஆட் பண்ணிக்கணும் எது எது எல்லத்துறை நிறுவனத்துறை நெக்ஸ்ட் அரசு துறை மற்றும் வெளியுறவுத்துறை எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான்காவது வந்து வெளியுறவுத்துறைய ஆன்சர் அதாவது ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திறந்த பொருளாதார அமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா மூடிய பொருளாதார அமைப்புனா மூன்று துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி எளிய பொருளாதார அமைப்புனா இரண்டு துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி திறந்த பொருளாதார அமைப்புனா நான்கு துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி இருபத்தி நான்காவது பாருங்கள் இரண்டு துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி அடிப்படை அடையாளத்தை அதாவது வாய்ப்பாடு அப்படின்றது இங்கே பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஒய் அப்படின்றது இன்கம் வருவாய் சி அப்படின்றது வந்து ஸோ நிகர்வு கன்சம்ஷன் ஐ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீடு சரிங்களா ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா இரண்டு துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி சரிங்களா ஸோ ஒய் அப்படின்னா இன்கம் சி அப்படின்னா நுகர்வு ஐ அப்படின்றது முதலீடு இதுவே மூன்று துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி அதுக்குண்டான வாய்ப்பாடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ நம்ம மேலே இருக்கிறத பார்த்து ப்ளஸ் கூட என்ன சேர்க்குறாங்க அரசு துறை சேர்க்குறாங்களே ஸோ கவர்மெண்ட் அரசின் செலவு சரிங்களா ஸோ ஒய் அப்படின்னா வருவாய் சி அப்படின்னா நுகர்வு ஐ அப்படின்னா முதலீடு ஜி அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சொல்கிறது சரிங்களா ஸோ அரசின் செலவு சரிங்களா இதுதான் வந்து மூன்று துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி சரிங்களா அங்கே வட்ட அப்படின்றத ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூன்று துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி இப்போ இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் நான்கு துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரியின் வாய்ப்பாடு அல்லது அடிப்படை அடையாளம் எப்படி அப்படின்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இது சி ப்ளஸ் ஐயு பார்த்தோம் ப்ளஸ் அதாவது இரண்டாவது ஸோ சாரி மூன்றாவது மூன்று துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரியில் வந்து ஜி அப்படின்றத ஆட் பண்ணுங்க நான்கு துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரியில் ப்ளஸ் போட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எம் அப்படின்றத போகிறாங்க இந்த எக்ஸ் மைனஸ் எம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நிகர ஏற்றுமதி ஸோ மற்றதெல்லாம் ஒய்னா வருவாய் சீனா நுகர்வு ஐனா ஸோ முதலீடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ ஜி அப்படின்னா அரசின் செலவு ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் எம் அப்படின்னா நிகர ஏற்றுமதி ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது சரிங்களா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா இரண்டு துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி அப்படின்னா ஸோ இரண்டு சாரி மூன்று துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி ஸோ கூட ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நான்கு துறை ஓட்ட மாதிரி
பொருளியல் பாடத்தின் கிளைகள் வந்து நுண்ணியல் மற்றும் பேரியல் இருபத்தி எட்டாவது பாருங்க மேக்ரோ என்ற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தியவர் நம்ம மேரியே பார்த்தோம் மைக்ரோ மற்றும் மேக்ரோ அப்படின்ற பார்த்து முதல் முதல்ல அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா ரேக்னர் ஃப்ரிக்ஸ் சரிங்களா ரேக்னர் ஃப்ரிக்ஸ் இருபத்தி ஒன்பதாவது பாருங்க பேரியல் பொருளாதாரத்தின் வேறு பெயர் யாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க வருவாய் கோட்பாடு அப்படின்றத நம்ம முன்னே பார்த்தோம் சரிங்களா பேரியல் பொருளாதாரத்தின் வேறு பெயர் வந்து வருவாய் கோட்பாடு ஸோ பேரியல் பொருளாதாரத்தை டேஸ் எனவும் அழைப்பர் அப்படின்னா வருவாய் கோட்பாடு எனவும் அழைப்பர் முப்பதாவது பாருங்க பேரியல் பொருளாதாரம் என்பது பற்றிய படிப்பு எது அப்படின்னா ஸோ தனிநபர்கள் நிறுவனங்கள் மற்றும் நாடு ஸோ இது மொத்தம் சேர்ந்ததான் ஸோ அதனால தான் ஆப்ஷன் இ மொத்தங்கள் அப்படின்றது இங்கே ஆன்சராக வச்சிருக்கிறோம் முப்பத்தி ஒன்றாவது பாருங்க ஜே எம் கின்ஸின் பங்களிப்பை குறிப்பிடுக அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு பொது கோட்பாடு தான் உருவாக்குனார் வட்டி பணம் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பொது கோட்பாடை உருவாக்குனார் அதுதான் வந்து நவீன பேரியல் பொருளாதாரத்தின் தந்தை அப்படின்னு இவர் தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா அதுதான் வந்து பொது கோட்பாடு சரிங்களா ஜே எம் கின்ஸின் பங்களிப்பை குறிப்பிடுக அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு பொது கோட்பாடை உருவாக்குனார் சரிங்களா முப்பத்தி ரெண்டாவது பாருங்க பொதுவான விலையின் தொடர் உயர்வை அல்லது தொடர் அதிகரிப்பை குறிப்பிடும் கருத்து டேஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம முன்னே சொன்னோம் பண வீக்கம் தொடர்ந்து ஒரு பொருள் மேலே ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னா அது வந்து பண வீக்கம் ஒருவேளை அதுக்கு ஆப்போசிட் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது அப்படின்னா அது பண வாட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி மூன்றாவது பாருங்கள் பொருளாதார கொள்கையின் அவசியம் ஒரு பொருளாதார கொள்கை வந்து என்னென்ன அவசியம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கணும்னா அடிப்படை பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது சரிங்களா அடிப்படை பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது தடைகளை முறியடிப்பது வளர்ச்சியை அடைவது ஸோ இதெல்லாம் தான் பொருளாதார கொள்கையின் அவசியம் முப்பத்தி நாலாவது பாருங்கள் ஒரு பொருளாதார அமைப்பின் அடிப்படை பொருளாதார நடவடிக்கைகளை குறிப்பிடுக அப்படின்னு கேட்குறாங்க உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அடிப்படை பொருளாதார நடவடிக்கைகள் சரிங்களா ஒரு பொருளாதார அமைப்பின் அடிப்படை அப்படின்றது உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு முப்பத்தி ஐந்தாவது ஒரு பொருளாதார அமைப்பில் காணப்படுவது எது எதெல்லாம் ஒரு பொருளாதார அமைப்பில் காணப்படுதுன்னா உற்பத்தி துறை நுகர்வுத்துறை ஸோ மேலே நம்ம ரெண்டு பார்த்துட்டோம் அடிப்படை பொருளாதாரத்தில் என்னென்ன பார்த்தோம் உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி அதனுடைய அமைப்பில் காணப்படுவது வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா உற்பத்தி துறை இருக்குது நுகர்வுத்துறை இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா வந்து அரசு துறை அப்படின்றது கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு அதாவது இந்த கொஸ்டின் அது முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடிப்படை பொருளாதாரம் அப்படின்னு வந்ததுன்னா உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு சரிங்களா இது என்னென்னலாம் இருக்குது ஒரு பொருளாதார அமைப்பில் என்னென்னலாம் காணப்படுது அப்படின்னா உற்பத்தி துறை நுகர்வுத்துறை அரசு துறை சரிங்களா ஸோ சின்ன வேரியேஷன் தான் முப்பத்தி ஆறாவது பாருங்கள் உற்பத்தி உரிமை தனிநா அதாவது தனியாருக்கு மட்டுமே கொண்ட பொருளாதார அமைப்பு வந்து முதலாளித்துவ அமைப்பு சரிங்களா உற்பத்தி உரிமை தனியாருக்கு மட்டுமே கொண்ட பொருளாதார அமைப்பு முதலாளித்துவ அமைப்பு ஸோ இதுக்குண்டான நாடு எது எது சொன்னோம் யூஎஸ்ஏ ஜெர்மன் அதாவது மேற்கு ஜெர்மன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜப்பான் சொன்னோம் ஸோ இங்கே பாருங்க ஆஸ்திரேலியா சரிங்களா ஸோ யூஎஸ்ஏ மேற்கு ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் இதெல்லாம் வந்து முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்துக்கு உண்டான எடுத்துக்காட்டு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பகிர்வில் சமத்துவத்தை கடைபிடிக்கிற பொருளாதார அமைப்பு ஸோ சமத்துவ பொருளாதார அமைப்பு சரிங்களா பகிர்வில் சமத்துவத்தை கடைபிடிக்கிற பொருளாதார அமைப்பு சமத்துவ பொருளாதார அமைப்பு முப்பத்தி எட்டாவது பாருங்க தனியார் மற்றும் அரசு சேர்ந்து பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் பொருளாதார அமைப்பை குறிப்பிடும் பதம் எது அப்படின்னா கலப்பு பொருளாதாரம் நம்மளுடைய இந்தியா பிரான்சு பிரேசிலு இங்கிலாந்து இதெல்லாம் வந்து கலப்பு பொருளாதாரத்தை பின்பற்றக்கூடிய நாடுகள் தனியார் மற்றும் அரசும் சேர்ந்து பொருளாதார நடவடிக்கையில் ஈடுபடும் பொருளாதார அமைப்பை குறிப்பிடும் பதம் கலப்பு பொருளாதாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது பாருங்க கீழ் வருவனவற்றுள் ஓட்ட மாதிரி அதாவது ஓட்ட மாறிலியை கண்டு கணிப்பு கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது கீழ் வருவனவற்றுள் ஓட்ட மாறிலியை கண்டுபிடி அப்படின்றாங்க பண அழிப்பு சொத்துக்கள் ஸோ வருவாய் அப்படின்றது தான் வந்து ஓட்ட மாதிரி மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருப்பு சரிங்களா பண அழிப்பு சொத்துக்கள் வெளிநாட்டு சலாவணி இருப்பு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இருப்பு ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓட்ட இருப்பு மாறிலி இது மூணு அதாவது ஆ ஆ இ இது மூணு வந்து இருப்பு மாறிலி வருவாய் அப்படின்றது ஓட்ட மாதிரி சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திறந்து விடப்பட்ட பொருளாதாரத்தின் வட்ட ஓட்ட மாதிரி என்பது எது அப்படின்னா நம்ம முன்னே பா முன்னே பார்த்தோம் சரிங்களா எளிய பொருளாதாரம் அப்படின்னா ஸோ இரண்டு துறை வட்ட ஓட
கலப்பு கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படின்னா ஸோ மூன்று துறை வட்ட ஓட்டம் மாதிரி திறந்து விடப்பட்ட பொருளாதாரம் அப்படின்னா நான்கு துறை வட்ட ஓட்ட மாதிரி அப்படின்றத நம்ம முன்னே படித்தோம் சரிங்களா அதுதான் இந்த கொஸ்டின் சரிங்களா நான்கு துறை மாதிரி அப்படின்றது தான் திறந்து விடப்பட்ட பொருளாதாரத்தின் வட்ட ஓட்ட மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதுவாடு இந்த யூனிட்லேருந்து நச்சு நாற்பது கொஸ்டின் என்ற ஆன்சர் முடியுது சரிங்களா எவ்வளோ சொரண்டி எத்தாலும் இதுக்கு மேலே என்னால் கொஸ்டின் எடுக்க முடியல சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின தகவலை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்முடைய லோக்கல் தமிழ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஷார்ட் கட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு த்ரீ டேஸாக வந்து நான் சரியாக வீடியோ போடல சம் சம் பர்சனல் இஷ்யூ ஸோ அதனால தான் என்னால் போட முடியல இன்னொன்று வந்து என்னுடைய ஃபோன் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் பண்ணிடுச்சு சரிங்களா இதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கோம் ஓகே காய்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி அடுத்த ஒ